வணக்கம் நான் உங்கள் நிசாந்தன் சார் நாங்கள் இன்றைய பார்க்க இருக்க வினாத்தாள் வடக்கு மாகாண கல்வி திணைக்கணத்தினால் தரம் பத்து மாணவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட அத்தியாவசிய கற்றல் எண்ண கருக்கள் பரீட்சை இஎல்சி பரீட்சை ரெண்டு இந்த பகுதி ஒன்று பியில் உள்ள ஐந்து வினாக்களையும் தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் பார்க்க இருக்கிறோம் நீங்கள் இன்னும் இந்த குறித்த ஐந்து வினாக்களையும் இதுவரைக்கும் செய்து பார்க்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பகுதியில் லிங்க் இருக்க பிள்ளையே லிங்கை பயன்படுத்தி வினாத்தாளை தரவரக்கம் செய்து செய்து பார்த்துட்டு வீடியோக்குள்ளே வாங்குவோம் என்னென்னா இந்த வினாத்தாளில் நாங்கள் புதிய பல விடயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இந்த வினாத்தாள் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு உதாரணத்துக்கு பின்ன கேள்வியில் நாங்கள் வழக்கமாக செய்கிறத விட ஒரு சின்ன வித்தியாசமாக என்னென்னா ஒரு மகனுக்கும் மகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட காணி இந்த மொத்த காணி இந்த அளவை சொல்லிவிட்டு ஒப்பிட்டு கேள்வியில் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் அதே மாதிரி தூர நேர வரைவு கேள்வி அளவீடு தொடர்பான கேள்வியில் சுற்றளவு பரப்பளவு கேட்காம அதில் தூர நேர வரைவு கேட்டதே ஒரு புதுசு அந்த தூர நேர வரைவு கேள்வியில் கூட ரெண்டு தூர நேர வரைவு ரெண்டு சகோதரர்கள் பாடசாலை செல்லுகின்ற விதத்தை காட்டுற மாதிரி ஒரு தூர நேர வரைவும் ஒரு புதிய விதத்துலேயும் அதே மாதிரி இந்த சதவீதம் தொடர்பான கணக்கில் அந்த நான்காவது கணக்கு ஒரு நடைமுறை சார் கணக்காக ஒரு உண்மையான அன்றாட வாழ்க்கையில் சில கொப்பி புத்தகங்கள் இந்த காட்வேர் கடையில் இருக்கிற சில பொருட்கள் விற்கிற தொடர்பான அந்த நடைமுறை சார்பான ஒரு கேள்வி கதைக்கப்பட்டிருக்கு அது தொடர்பான விளக்கத்தையும் தொடை தொடர்பான கேள்வி அதே மாதிரி வட்ட வரைவில் கடைசி கேள்வியில் ஒரு சிறிய மாற்றமாகவும் பல விதங்கள் விஷயங்களை புதிய இந்த வினாத்தாள் வீடியோவில் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் செய்து பார்த்தா உங்களுக்கு கிடைக்கிற புள்ளியை மறக்காமல் கொமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க பிள்ளையர் இந்த வீடியோ வந்து என்னுடைய சூ மூலமான கணித வகுப்பு இந்த ரெக்கார்டிங் நீங்களும் சுமூலமான கணித வகுப்புகளில் இணைந்து கொள்ள விரும்பினால் தாராளமாக இணைந்து கொள்ளலாம் அது உங்களுக்கும் பிரியோசனமாக இருக்கும் எனக்கும் பொருளாதார விதி ரீதியில் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கான புதிய வகுப்புகள் அதாவது வகுப்புகள் ஏற்கனவே நடைபெற்று கொண்டிருக்கு அந்த வகுப்புகளில் நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் தரம் பத்து பதினொன்றுக்கான வகுப்புகள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று கொண்டிருக்கும் நீங்களோ இல்லை உங்களோட தம்பி தங்கைகளோ இந்த வகுப்புகளில் இணைந்து கொள்வதன் மூலம் உங்களுக்கான ஒவ்வொரு பாடப்பிறப்பும் மிக தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் கற்பிக்கப்படும் அதில் உங்களுக்கு ஏற்படுகிற சந்தேகங்களை கலந்துரையாடி தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் வகுப்புகளில் இணைந்து கொள்கிற மாணவர்கள் தாராளமாக இணைந்து கொள்ளலாம் அது தொடர்பான விவரமும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பகுதியில் போட்டிருக்கேன் வாங்கோ கேள்விகளை போவோம் முதலாவது கேள்வி பின்ன கேள்வி பின்ன கேள்விகள் செய்கிறதுக்கு எத்தனை வழி இருந்தாலும் அதில் நான் கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான வழியை உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் எண்ணக்கரு படம் கீறி செய்கிறது இது ஓகே இது வந்து இந்த மீதியின் என்று ரெண்டாவது பின்னம் வர்றது வந்து படங்கிறியும் செய்யலாம் ஆனால் படங்கிறி செய்கிறத விட எண்ணக்கரு படம் பெஸ்டான ஐடியா சரி தானே ஸோ அதில் தான் நான் செய்ய போகிறேன் ஒருவர் தன்னிடமுள்ள காணியில் நாளில் ஒரு பங்கை மனைவிக்கும் ஒரு வட்ட கொஞ்சம் காணி இருக்குது எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியலை தன்னட்டை இருக்கிற காணி இந்த அளவு எவ்வளோன்னு தெரியலை அதில் நாளில் ஒரு பங்கு எடுத்து தனது மனைவிக்கு கொடுக்குறார் மனைவிக்கு கொடுக்குறார் ஸோ மனைவிக்கு கொடுத்தது மொத்த காணி இந்த நாளில் ஒரு பங்கு ஏன்னா நேரடியாக முதல் முதலாக கதவடுது நாளில் ஒரு பங்கை தனது மனைவிக்கும் மீதியின் ஆறில் ஒரு பங்கை அப்போ மனைவிக்கு கொடுத்த பிறகு மீதி கண்டு தான் மீதி கண்டு மீதியின் ஆறில் ஒரு பங்கைத்தான் யாருக்கு கொடுக்குறார் மீதியின் ஆறில் ஒரு பங்கை மகளிற்கும் கொடுத்த மகள் மகளிற்கும் கொடுக்குறார் ஸோ மகளுக்கு கொடுத்தது முழுவதும் என்ன பின்னம் அப்படின்றது வேணுமென்றா முதல்ல மீதி முழுவதும் என்ன பின்னம்ன்றது தேவை மீதி கண்டு மகளுக்கு கொடுத்தது அதெல்லாம் வரலாம் ராய் ஓகே மகளுக்கும் கொடுத்தார் எஞ்சிய பங்கினை தனது மூன்று மகன்களுக்கும் சமமாக பகிர்ந்து கொடுத்தார் இப்போ மகளுக்கு கொடுத்த பிறகு மகள் ஒரே ஒரு மகள் தான் ஒரே ஒரு மகள் மகளுக்கு கொடுத்த பிறகு மீதி இருக்கிற காணிய எஞ்சியது அப்படின்னு சொல்கிறது மீதி தான் எஞ்சியது மீதி இருக்கிற காணிய தனது மூன்று மகன்களுக்கு சமமாக பிரித்து கொடுக்குறார் ஒன்று ரெண்டு மூன்று முதலாம் மகன் ரெண்டாம் மகன் மூன்றாவது மகன் சொல்லுங்க விளையில் மூன்று பேருக்கு சமமாக பிரித்து கொடுத்தா அந்த ஒரு ஒரு காணி ஒரு மீதி இருக்கிறதோ என்னமோ அந்த மீதி மூன்று பேருக்கு சமமாக பிரித்து கொடுத்தா ஒரு ஆளுக்கு என்ன பங்கு வரும் மூன்றில் ஒரு பங்கு என்ன இவருக்கு ஒரு மூன்றில் ஒரு பங்கு மீதி இந்த மூன்றில் ஒரு பங்கு இவருக்கு இவருக்கு ஒரு மூன்றில் ஒரு பங்கு இவருக்கு ஒரு மூன்றில் ஒரு பங்கு இப்போ எனக்கு என்ன தேவை ஒரு மகனுக்கு கொடுத்தது கண்டா காணும் அதுதான் எல்லா மகன்களுக்கு கொடுத்த அளவாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே அளவு தான் மூன்று பேருக்கு சமமாக பகிர்ந்து கொடுபட போகுது இது முழு காணியின் என்ன பின்னம் அப்படின்றது கேள்வியாக இருக்க போகுது 
ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற தரவுகளின்படி நாங்கள் கேள்வியை அவ்வளோ தூரத்துக்கு நகர்த்தலாமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நகர்த்திட்டோம் படம் போட்டுட்டோம் முதலாவது கேள்வி மனைவிக்கு கொடுத்த பின்னர் எஞ்சிய காணி முழுக்காணியின் என்ன பின்னர் எங்கள் கேள்வியோட சொல்லுங்க அப்போ மனைவிக்கு கொடுத்த அப்புறம் எஞ்சியது மனைவிக்கு கொடுத்தது நாளில் ஒரு பங்குண்டா நாளில் ஒரு பங்கு போக மீதி எவ்வளோடா நாளில் மூன்று பங்கு காணி நேரடியாக ஒன் பை டான்சராக கொடுக்கலாம் இதில் ஒன்றும் பெருசாக கஷ்டம் இல்லை நேராக கொடுக்கலாம் இல்லை நாங்கள் ஒரு செய்ய வழி வேணுமென்றால் நாளில் நாளில் இருந்து ஏன்னா மனைவிக்கு தான் முதல் முதலாக பகிர்ந்து கொடுக்க துவங்கி எடுக்கிறார் ஸோ மு மொத்த காணியும் அப்போ அவற்றை கையில் இருந்தது மொத்த காணி நாளில் 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 ஒரு பங்கு போக மீதி நாளில் மூன்று பங்கு காணி எஞ்சி இருந்திருக்கும் மகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காணி முழு காணியின் என்ன பின்னம் எங்கள் செல்வடுது பிள்ளையர் மகளுக்கு கொடுத்த காணி இந்த அளவு கேள்வடுது எப்படி காணலாம் மனைவிக்கு கொடுத்த பிறகு எஞ்சி இருக்கிற காணி இந்த ஆறில் ஒரு பங்கு காணி மகளுக்கு கொடுபட்டது நான் சொல்கிறோம் சரியாடா என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் என்ன செஞ்சா மகளுக்கு கொடுத்த காணி இந்த பெருக்கணும் பின்ன பெருக்கல என்ன நாளில் மூண்டில் ஆறில் ஒரு பங்கு அப்போ நாளில் மூண்டு எஞ்சியதின் ஆறில் ஒரு பங்கு ஆறில் ஒரு பங்குண்டா பின்ன பெருக்கல் பெருக்கக்கு முன்னுக்கு வெட்டக்கூடியதை வெட்டலாம் என்னெல்லாம் வெட்டுப்படும் மூன்றும் ஆறும் வெட்டுப்படும் இங்கே ரெண்டு முறை இங்கே ஒரு முறை இதுக்கு மேலே வெட்டுப்படாது ஸோ நாவி ரெண்டு எட்டு பகுதியன் பகுதியின் நாள் பெருக்கப்படும் எட்டு தொகுதியன் தொகுதியின் நாள் பெருக்கப்படும் ஒன்று அப்போ ஸோ மகளுக்கு கொடுத்த காணி மொத்த காணியின் என்று பார்த்தா மொத்த காணியில் சரியாக எட்டா பிரித்து ஒரு பங்கு எவ்வளவோ அவ்வளவு காணி தான் மகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரி ஓகே மகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காணி முழுவதின் என்ன பின்னம் ஓகே ஒரு மகனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காணி முழு காணியின் என்ன பின்னமாகும் இங்க இங்க கேள்வடுது ஒரு மகனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காணி முழு காணியின் என்ன பின்னம் இப்ப மகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிறகு மீதியா இருக்கிற காணியத்தான் சரி சமனா மூண்டா பிரிச்சு கொடுக்குறியம் சோ முதல்ல நாம காண வேண்டியது மகளுக்கு கொடுத்த பிறகு மீதி மகளிர் கொடுத்த அப்புறம் மீதி எப்படி காணலாம் இதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு ரெண்டு இல்லை மூன்று வழி இருக்கு உண்மையை சொன்னால் மனைவி கொடுத்ததையும் மகளுக்கு கொடுத்ததையும் கூட்டிட்டு முழுமையிலேருந்து கழிச்சா இந்த மீதி வரும் இல்லைன்னா பின்ன பெருக்கல் பின்ன பெருக்கல நல்ல ஒரு ஐடியா மீதி இந்த ஆறில் ஒரு பங்கு மகளுக்கு கொடுபட்டதுண்டா மீதி இந்த இன்னும் எத்தனை பங்கு எஞ்சி இருக்குடா மீதி ஆறில் மீதி இந்த ஆறில் ஒரு பங்கு மகளுக்கு கொடுபட்டிருக்கண்டா மீதி இந்த இன்னும் எத்தனை பங்கு ஆறில் அஞ்சு பங்கு எஞ்சி இருக்கு ஸோ பின்ன பெருக்களுக்குள்ளால கூட நீங்க இதை காணலாம் நாளில் மூண்டின் அதாவது மீதி மகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிறகு மீதி மகளுக்கும் மனைவிக்கும் கொடுக்கப்பட்ட பிறகு மீதி நாளில் மூண்டின் ஆறில் அஞ்சு அப்படின்னு போட்டா என்ன கொஞ்சம் வேகமா செய்யலாம் பெருக்க குமுனுக்கு வெட்டப்படக்கூடியதை வெட்டினா இங்க ஒரு முறை இங்க ரெண்டு முறை பெருக்கினா எட்டின் மேல் அஞ்சு பங்கு காணி எஞ்சி இருக்கும் பிறகு அந்த எட்டின் மேல் அஞ்சுல மூண்டில் ஒரு பங்கு காணி ஒரு மகனுக்கு அடுத்த மகனுக்கு அடுத்த மகனுக்கு என்று கொடுபடுது ஸோ மகனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இருபத்தி நாலின் மேல் அஞ்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாய் அப்படி போகலாம் இல்லாட்டி இந்த மீதி இந்த குறித்த மீதியை காண்றதுக்கு நான் பயன்படுத்துற வழி ஏற்கனவே மனைவிக்கு கொடுத்த பிறகு மீதி கண்டுட்டோம் ஸோ மனைவி இந்தியா கழிச்சிட்டேன் மனைவிக்கு கொடுத்த பிறகு மீதி இருந்தது மொத்த காணி இந்த நாளில் மூன்று பங்கு அதில் மொத்த காணியில் அட்டில் ஒரு பங்கோட்டளவு காணியை மகளுக்கு கொடுத்துட்டோம் ஸோ புதிய மீதி காணணுமண்டா ஏற்கனவே கண்ட மீதியிலிருந்து பிறகு கொடுத்ததை கழிச்சா புதிய மீதி வரும் ஸோ இப்போ மகளுக்கு கொடுத்த பிறகு மீதி காண்ற மகளுக்கு கொடுத்த பிறகு மீதி மகளுக்கு கொடுக்க முன்னுக்கு இருந்த மீதி நாளில் மூன்று பங்கு இருந்தது அதில் எட்டில் ஒரு பங்கு அதில் அதின் எட்டில் ஒரு பங்கு இல்லை அதில் முழுவதின் எட்டில் ஒரு பங்கு காணி எடுத்து மகளுக்கு கொடுத்தாச்சு ஸோ மீதி காணணும்னா பகுதியின் சமனில் கழிக்கணும் கழிக்கிறது சரி முழுமையின் பின்னன் ரெண்டும் கழிக்கிறது சரி ஆனால் பகுதியின் சமனில் புமசி எடுத்தா நாளுக்கும் எட்டுக்கும் புமசி எட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தொகுதி என்ன மாற்றி போடணுமடா இது ரெண்டால் பெருக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டால் பெருக்கினா ஆறு இது அப்படியே இருக்கு அப்போ அப்படியே வரும் சய ஒன்று ஸோ எட்டின் மேல் அஞ்சு நான் சொன்னால் தானே எப்படி செஞ்சாலும் அந்த விட தான் கணிதத்துக்கு எப்படி செஞ்சாலும் மீதி வந்து எட்டில் அஞ்சு ரைட் இப்போ ஒரு மகனுக்கு கிடைச்ச காணி தான் கேட்டது பாருங்க ஒரு மகனுக்கு கிடைச்சது அப்போ ஒரு மகனுக்கு கிடைத்த காணி ஒரு மகனுக்கு கிடைத்த காணி அந்த எட்டில் ஐந்தின் மீதியாக மகளுக்கும் கொடுத்த பிறகு இருந்த மீதி இருந்த மூண்டில் ஒரு பங்கு மூண்டா பிரிவடுது ஸோ மீதியின் எட்டில் ஐந்தின் 
மூண்டில் ஒரு பங்கு இங்கே வெட்டுப்படுறது கொண்டுமே இல்லைடா பெருக்குப்படத்தான் போகுது பெருக்குப்பட்டால் என்ன வர போகுது பகுதியின் பகுதியினால் பெருக்கப்படும் மூ மூ எண்மூண்டு இருபத்தி நாலின் மேல் ஐந்து பங்கு ஸோ மகனுக்கு கிடைக்கிற ஒரு மகனுக்கு கிடைக்கிற பாணி வந்து இருபத்தி நாலின் மேல் அஞ்சு இப்படி எல்லா மகனுக்கும் இருபத்தி நாலின் மேல் அஞ்சு பங்கு காணி என்ற எல்லாருக்குமே மூண்டா பிரித்து ஒரு பங்கு எல்லாருக்குமே இருபத்தி நாலின் மேல் அஞ்சு பங்கு காணி கிடைக்கும் ரைட் ஓகே அடுத்த கழிக்கு போகும் பிள்ளையல் ஒரு மகனுக்கும் ஒரு மகளுக்கும் கொடுத்த காணியின் அளவு ஒரு மகனுக்கும் ஒரு மகளுக்கும் கொடுத்த காணியின் அளவு நாற்பது ஏக்கர் எனின் மொத்த காணி எவ்வளவு ஏக்கர் இப்போ இந்த நாற்பது ஏக்கர் அளவு தருவது ஒப்பிட்டு கேள்வினு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த நாற்பது ஏக்கர் நேரடியாக மகனுக்கு கொடுத்தது இல்லை மகளுக்கு கொடுத்தது அப்படி என்று சொல்லாமல் ஒரு மகனுக்கும் ஒரே ஒரு மகள் தான் ஒரு மகன் ஒரு மகள் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தா நாற்பது ஏக்கர் வருதா ஸோ மொத்த காணி காணணும்னா முதல்ல இந்த நாற்பது ஏக்கர் சொல்லுற பின்னத்தை காணணும் ஒரு மகன் ஒரு மகளுக்கு கொடுத்த காணியை வந்து முழுவதின் பின்னமாக காணணும் மகன் ஒரு மகள் பிளஸ் ஒரு மகன் ஒரு மகள் ஒரு மகன் சொல்லுங்க வழியில் ஒரு மகளுக்கு கிடைச்சது முழு காணியின் என்ன பின்னம் நீங்க இத இதுல வச்சு தேடுறத விட எது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்ப இந்த மாதிரி படத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரா இருக்கும் ஒரு மகளுக்கு கிடைச்சது முழு காணியின் என்ன பின்னம் எட்டில் ஒரு பங்கு மகனுக்கு கிடைச்சது முழு காணியின் என்ன பின்னம் இருபத்தி நாலில் ஐந்து எட்டில் ஒன்றையும் இருபத்தி நாலு மகனுக்கு தான் கூட கிடைச்சதா இருபத்தி நாலில் அஞ்சையும் கூட்டணும் சில நேரம் மகளுக்கு ம மகனுக்கு மகளை விட இவ்வளவு கூட என்று கூட தருவாங்க கூடுதலாக இருக்கிற காணியை காணணும் என்ன செய்யணும்டா இப்படியான கேள்வியும் வந்திருக்கு இப்போ இப்படி கேட்கலாம் இப்போ இது இது இந்த ஒப்பீடு வித்தியாசமாக ஒரு மகளுக்கும் ஒரு மகனுக்கும் கிடைத்த காணி மொத்தம் தந்திருக்கு இல்லாடி சில நேரம் இப்படி கேட்டிருக்கலாம் நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறேன் மகளுக்கு சாரி மகனுக்கு ஒரு மகனுக்கு மகளுக்கு கொடுத்ததை விட இத்தனை ஏக்கர் காணி மேலதிகமாக கூடுதலாக கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பிட்டு கேள்வி வரலாம் அப்போ நாங்கள் கூடுதலாக இருக்கிறத காணணும்னா என்ன செய்யணும் கூடுதலாக இருக்கிறத காணணும்டா கூடுதலாக இருக்கிறத காணணும் உண்டா இப்போ உங்கள்கிட்ட ஐநூறுரூவா இருக்கு தம்பியிட்ட முந்நூறுரூவா இருக்கு நீங்க தம்பியை விட எவ்வளவு கூடுதலாக வச்சிருக்கிறீங்க கழிக்கணும் வெரி குட் கழிச்சு அந்த பின்னத்தை இந்த தொகையோட ஒப்பிடணும் ஆனால் இங்கே கேட்கப்பட்டது அது இல்லை இங்கே கேட்கப்பட்டது ஒரு மகளுக்கும் ஒரு மகனுக்கும் கொடுத்த மொத்த காணி இந்த அளவு சொல்லியிருக்கு ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்த காணியை முழுவதும் என்ன பின்னமுன்னு காணணும் கூட்டும் போது பகுதியின் சமனாக இருக்கணும் கூட்டலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் முழுமையின் பின்னா பட் பகுதி என் சமன் இல்லை குமசி இருபத்தி நாலு அதுக்கேற்ற மாதிரி தொகுதி என்ன மாற்றினா இது மூண்டால் பெருக்கப்பட்டிருக்கு மூண்டால் பெருக்கினா மூன்று இது அப்படியே இருபத்தி நாலுன்றே இருக்குது ஸோ மொத்த காணி இந்த என்ன பங்குடா இருபத்தி நாலின் மேல் எட்டு வெட்டுப்படக்கூடியதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் எத்தனை ஆள் வெட்டலாம் மூ மூண்டாலையா எட்டை மூண்டால் வெட்டலாமா எட்டாலேயே வெட்ட எட்டாலேயே வெட்டலாம் எட்டாலேயே வெட்டினா மொத்த காணி இந்த மூண்டில் ஒரு பங்கு காணி இந்த ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்துருக்கு ஒரு மகன் ஒரு மகளுக்கு கொடுத்த காணி மொத்த காணி இந்த மூண்டில் ஒரு பங்கு காணி ஸோ மூண்டில் ஒரு பங்கு நாற்பது ஏக்கர் ரெண்டா மொத்த காணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்க மொத்த காணி மூண்டில் மூன்று பங்கு ஏன் நீங்க இருபத்தி நாலில் எட்டு பங்கு நாற்பது ஏக்கர் ரெண்டா ஒரு பங்கு அஞ்சு ஏக்கர் அஞ்சு இந்த இருபத்தி நாலு மடங்கு கூட வந்திருக்கலாம் அதில் ஒரு பிழையும் இல்லையா அப்ப நாற்பது ஏக்கர் இருந்த மூன்று மடங்கு நேரடியா எவ்வளவு வருமடா அவர்கிட்ட இருந்த ஆரம்பத்தில் இருந்த காணி எவ்வளவு நூற்றி இருபது ஏக்கர் காணி அவர்கிட்ட இருந்திருக்கு ஸோ அவர்கிட்ட ஆரம்பத்தில் இருந்த காணி நூற்றி இருபது ஏக்கர் நாங்கள் ஆரம்ப தொகையே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதால எங்களுக்கு என்ன லாபம் என்றால் இப்போ தனித்தனியாக பட்டு பட்டுன்னு காணலாம் மனைவி கொடுத்தது என்னென்னா நூற்றி இருபது ஏக்கரின் நாளில் ஒரு பங்கு அதுக்கு ஒரு மகனுக்கு கிடைச்ச காணி என்ன நூற்றி இருபது ஏக்கரின் இருபத்தி நாலில் ஐந்து பங்கு பின்ன பெருக்கல்ல வேகமாக காணக்கூடியதா இருக்கு மனைவிக்கு கொடுத்த காணியின் அளவு யார் அதுதான் கேள்வி மனைவிக்கு கொடுத்த காணி இப்ப முழு காணி இந்த அளவு நாங்கள் கண்டதால ஒப்பிடலாம் தேவையில்லை மொத்த காணி நூற்றி இருபது ஏக்கர் நூற்றி இருபது ஏக்கர் இருந்து நாளில் ஒரு பங்கு மனைவிக்கு கொடுத்துருக்கார் ஸோ மனைவிக்கு கொடுத்தது நூற்றி இருபது ஏக்கரின் நாளில் ஒரு பங்கு பெருக்கு முன்பு வெட்டுப்படக்கூடியது வெட்டுப்பட்டா முப்பது ஸோ மனைவிக்கு கொடுத்த காணி எத்தனை ஏக்கர் முப்பது ஏக்கர் காணியை வந்து மனைவிக்கு கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பணக்காரனாக தான் இருந்திருக்கேன் 
சரிதானே முப்பது ஏக்கர் காணிய மனைவி கொடுத்துருக்காரு மார்க்ஸ் போட்டுருவோம் பிள்ளைகள் எப்படி மார்க்ஸ் உண்டு நேரடியாக மனைவிக்கு கொடுத்த பிற எஞ்சியதை நேரடியாக காணலாம் அதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் தான் நேரடியாக காணக்கூடியது அதே மாதிரி மனைவிக்கு கொடுத்த மகளுக்கு கொடுத்த காணியின் அளவு கெட்டது அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க்ஸ் பின்ன பெருக்களுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் இறுதி விடைக்கு ஒரு மார்க்ஸ் ரெண்டு மார்க்ஸ் அதே மாதிரி மகனுக்கு கொடுத்த காணி ஒரு மகனுக்கு கொடுத்த காணி கேட்டது அதை நீங்கள் நேரடியாக காணி இல் காண்றதுக்கு வழி இருக்குது நேரடியாக காண்றதுக்கு வழி இருக்குது அதனாடி இதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் தான் தரலாம் நேரடியாக காண்றதுக்கு வழி இருக்கிறதால நாங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நாங்கள் மீதி கண்டு வந்து நாங்கள் ஆனாலும் இதுக்கு இங்கே ரெண்டு மார்க்ஸ் ஏற்கனவே பின்ன பிறகுகளுக்கும் கொடுத்த நாடி ஆனால் இந்த நாலாவது கேள்விக்கு ஒப்பிட போகிற பின்னத்தை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஒரு மகனுக்கும் ஒரு மகளுக்கும் கொடுத்த காணி மொத்த காணியின் என்ன பின்னம் அது மூன்றில் ஒன்றண்டு கட்டாயம் வந்திருக்கணும் வண்டி இல்லை இருபத்தி நாலின் மேல் எட்டண்டு வந்திருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் ஒப்பிடணுமன்றதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் இறுதி விடைக்கு ஒரு மார்க்ஸுமா இந்த குறித்த கேள்விக்கு நான் மூன்று மார்க்ஸ் தான் எனக்கு ஸ்கீம் தெரியல அப்படி கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒத்திருக்கும் மனைவிக்கு கொடுத்த காணி பின்ன பெருக்கலுக்களால் கண்டாலும் சரி ஒப்பிட்டு கண்டாலும் சரி அதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் மொத்தம் பத்து கெத்துனே அப்படின்றத போட்டுக்கொள்ளும் கூட நாங்கள் அடுத்தடுத்த கேள்விய கதைப்பம் பிற கடைசியாக ஒட்டு மொத்தமாக மார்க்ஸை எனக்கு போட்டு விடுங்கோ ரைட் ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு போகும் பிள்ளைகள் அடுத்த கேள்வி வழக்கமாக அளவீடு தொடர்பாக வராமல் வழக்கமான அளவீடு இதுவும் அளவீடு தான் தூரத்தையும் நேரத்தையும் அளக்கிறது சம்பந்தமான தூர நேர வரைவு சம்பந்தமான ஒரு கேள்வி பாடசாலையிலிருந்து கியூ பீக்கம கியூ எனும் இரு சகோதரர்கள் ஒரே பாதை வழியாக பாடசாலை செல்லும் இயக்கத்துக்கான தூர நேர வரைவு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது பி என்ற சகோதரர் ஸ்டார்ட்லேயே அதாவது நாங்கள் பாடசாலை பி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க தான் நாங்கள் டைமர் ஆன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ பி பி ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளவு நேரத்துக்கு பிறகு கியூ பாடசாலைக்கு புறப்பட்டிருக்க அடுத்த ரெண்டாவதுவர் இளையவர் எவ்வளோ நேரத்துக்கு கிடைக்க அஞ்சு நிமிஷ அஞ்சு நிமிடத்துக்கு பிறகு தான் அவருடைய தூர நேர வரவே ஸ்டார்ட் ஆகுது சொல்கிற விலங்கு தான் ஸோ கியூ எவ்வளோ நேரத்துக்கு பிறகு பாடசாலைக்கு புறப்பட்டிருக்கார் அஞ்சு நிமிடம் தாமதமாக புறப்பட்டிருக்கார் ஆனாலும் அவருடைய ஸ்பீடு நல்ல சீரானதாக இருக்கிறதால விட்ட கதி சீரானதாக இருக்கிறதால பியும் கியூவும் ஒரே நேரத்துக்கே பாடசாலைக்கு சென்றடையும் ஏன்னா பி ஆரம்பித்து பி துவங்கி முப்பதாவது நிமிடத்தில் ரெண்டு பேருமே அஞ்சு கிலோமீட்டரை ரீச் பண்ணிட்டியோம் ஆனால் கியூ பயணித்த நேரம் இருபத்தஞ்சு நிமிடம் அஞ்சு நிமிடம் தாமதமாக வழிக்கிட்டவன் ஸோ அதெல்லாத்தையுமே கவனமாக கொள்ளணும் தூர நேர வரைவை முதல்ல நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் முதலாவது கேள்வி பி புறப்பட்டு எவ்வளவு நேரத்துக்கு பின்னர் கியூ தனது பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறார் கியூ பயணத்தை ஆரம்பிக்கிற போது பி புறப்பட்டு அஞ்சு நிமிடம் ஆயிட்டு ஸோ அதுதான் கேள்வி நேர தூர நேர வரைபிலிருந்து அந்த விஷயத்தை விளங்கி நேரடியாக விட கொடுக்க வேண்டியான் ஐந்து நிமிடம் தாமதமாக கியூ பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறார் கியூவின் கதியை கிலோமீட்டர் பு அவரில் காண்கள் சாதாரணமாக வேணாம் கிலோமீட்டர் பு அவரில் காணும் ஸோ இப்போ கியூ பயணித்த நேரம் அஞ்சாவது நிமிடத்தில் இருந்து பி புறப்பட்டு முப்பதாவது நிமிடத்தில் அவன் தனது பயணத்தை முடிச்சுட்டான் ஸோ பி எவ்வளவு நேரம் இந்த பயணத்துக்காக பியா கியூ கியூ எவ்வளவு நேரம் இந்த பயணத்துக்காக எடுத்துக்கொண்டார் இருபத்தைந்து நிமிடம் தான் எடுத்துக்கொண்டார் முப்பது நிமிடம் இல்லை பி இந்த சாரி கியூ இந்த பயணத்துக்காக எடுத்துக்கொண்ட நேரம் எவ்வளோடா இருபத்தஞ்சு நிமிடம் இருபத்தஞ்சு நிமிடத்தில் கியூ எவ்வளவு தூரத்தை அடைஞ்சிட்டார் எவ்வளவு தூரம் போய் சேர்ந்துட்டார் எவ்வளவு தூரம் போயிட்டார் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தை ரீச் பண்ணிட்டார் ஸோ கதியை காண்றதுக்கு நாங்கள் பல ஐடியா இருந்தாலும் நான் நேர்வித சமல்ல செய்கிறேன் கதி சமன் தூரத்தின் கீழ் நேரம் சூத்திரமும் ஓகே நான் நேர்வித சமல்ல செய்கிறேன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்டா இருபத்தஞ்சு நிமிடத்தில் இவரால் அஞ்சு ஆறா ஆறு இல்லை அஞ்சு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் போகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இருபத்தஞ்சு நிமிடம் ஆகுது இவர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு ஸோ ஒரு மணுத்தியாலத்தில் கிலோமீட்டர் பு அவர் என்ன என்ன அர்த்தம் வேண்டா ஒரு மணுத்தியாலத்தில் இதே ஸ்பீடில் போனால் செல்லக்கூடிய தூரம் ஒரு மணுத்தியாலம் என்றதை நிமிடத்தில் போடணும் ஏன் இங்கே ஏற்கனவே கதைக்கப்பட்ட நேரம் நிமிடத்தில் இருக்குது ஒரு மணுத்தியாலம் என்றது எத்தனை நிமிடம் ஒரு மணுத்தியாலம் என்றது அறுபது நிமிடம் ஸோ அறுபது நிமிடத்தில் இதே ஸ்பீடில் போனால் இவரால் போகக்கூடிய நே தூரம் அவ்வளவு நேர்வீத சமண்டா ஏன்னா அது ஸ்பீட் மாறையில் தூரம் நேரம் மாற மாற அதுக்கேற்ற மாதிரி தூரம் மாறும் ஸோ நேர்வீத சமன்டா குறுக்கு பெருக்கஞ்சமன் அறுபது தர அஞ்சு 
கீழ் இருபத்தி அஞ்சு வெட்டுப்படக்கூடியதுண்டா அஞ்சும் அஞ்சும் நேர்வித சமையல குறுக்கு பெருக்கஞ்ச மாதிரி அந்த இடத்துக்கான முடியும் நேரே காண்டா ஒரு முறை இங்கே அஞ்சு முறை வேற இங்கே ஒரு வெட்டு வெட்டினோம்டா பன் பன்னெண்டு முறை ஸோ எவ்வளவு ஸ்பீட் எவ்வளோ இதனால் எவ்வளோ தூரம் போகையிலும் ஒரு மணி தியாரத்தில் இதே ஸ்பீடில் போனால் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் போகையிலும் ஆகவே கதிசமன் எவ்வளோடா பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ஹெச் மைனஸ் ஒன் என்ற ஸ்பீடில் போயிருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்கள் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தலாம் கதிசமன் தூரத்தின் கீழ் நேரம் என்ற சூத்திரம் இருக்குது நான் அதை ட்ரை பண்ணல கதிசமன் தூரத்தின் கீழ் நேரம் தூரம் கிலோமீட்டர்லையும் நேரம் மனுத்தியாலத்துலேயும் போடணும் ஏன்னா அப்போ தான் கிலோமீட்டர் போய் அவரில் வரும் தூரம் வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் அது ஓகே நேரம் வந்து இருபத்தைந்து நிமிடம் இருபத்தஞ்சு நிமிடத்தை மனுத்தியாலமாக்கி போடணும்டா அறுபது ஆளை பிரித்து வரும் அறுபது ஆளை பிரித்து பிறகு அந்த வர்ற விட அஞ்சை பிரிக்கணும் ஸோ பின்ன பிரித்தல் பின்ன பிரித்தலில் நிகர் மாறாகும் நிகர் மாறாகும் போது இருபத்தஞ்சு கீழே இருக்கும் அறுபது தலகீழாகும் போது மேலே போய் பெருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த சுருக்கல் ஏற்கனவே வந்த சுருக்கல் தான் அங்கே வெட்டக்கூடியது ஒரு முறை இங்கே அஞ்சு முறை இங்கே வெட்டினா பன்னெண்டு முறை ஸோ விட நேரடியாக பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ஹெச் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றே வரும் இது சூத்திரத்தில் அப்ளை பண்ணுறாங்க இல்லை நான் சூத்திரம் பயன்படுத்துகிறேன் நான் நேர்வித சமையலாம் பயன்படுத்திக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு நேர்வித சமையல் கொஞ்சம் இந்த கணக்குக்கு ஈஸி மேரி சொல்கிறவங்க நேரம் நேர்வித சமையலில் குறுக்கு பெருக்கம் சமையல் என்ற அந்த ஐடியா தான் பயன்படுத்திக்கேன் இங்கே என்ன அச்சரம் வைக்காமல் நேரடியாக விடையே போட்டிருக்கேன் குறுக்க இருக்கிற ரெண்டு பேரும் பெருக்கு வரையும் எதிரே இருக்கிறவர் பிரிப்பார் கியூ ஆனவர் தனது பயணத்தை ஆரம்பித்து எவ்வளவு நிமிடத்தில் பீயினை கடந்து செல்வார் பியும் கியூவும் ஒரே தூரத்தை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் பிய இடையில முந்துறார் ஆனால் பிறகு பி அவரை பிடிக்கிறார் அதுதான் கதை இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் ஒரே அளவு தூரம் பயணித்திருப்பியும் மொத்தமாக பா இந்த வீட்டிலேருந்து ஓராவது கிலோமீட்டர்லேயே பி நல்ல அண்ணன் நட போட்டு போயிருக்கார் பொருளாக்கு ஓராவது கிலோமீட்டர்லேயே பி பியை கியூ பிடிச்சிட்டார் பிறகு பிடிச்சு அவர் முந்தி கொண்டு போகும்போது பிறகு என்ன பார்க்குறார் சரிவராது என்ன தம்பிக்காரன் பிடிச்சிட்டு போகிறான் நான் ஸ்பீடாக ஓடுறேன் ரெண்டு ஸ்பீடாக ஓடி ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஸ்கூலுக்கு வந்து சேர்ந்தட்டியார் ஸ்கூலுக்கு போன கதை தான் இது பாடசாலைக்கு போன கதை தான் ட்ராய் ஸோ முதலாவது இப்போ கேட்ட கேள்விக்கு என்ன படி இந்த தூர நேர வரவை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் ஒரே அளவு தூரத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் நிற்கிறியா மாட்டா ரெண்டு பேரும் ஒன்றே ஒன்று ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்துல நிற்கிறியா பிறகு பி பியக்கியூ முந்தி கொண்டு போகிறான் அந்த தூர நேரம் வரையவே புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்போ கேட்கப்பட்ட கேள்வி கியூ ஆனவர் தனது பயணத்தை ஆரம்பித்து எவ்வளவு நிமிடத்தில் பீயினை கடந்து செல்வார் ஸோ பீயினை கடந்து செல்வதற்கு அவருக்கு எவ்வளவு நிமிடம் எடுத்தது ஓ அதாவது பத்தாவது நிமிடத்தில் கடந்து செல்வார் அது ஆர் தொடங்கி பத்தாவது நிமிடத்திலேருந்தா பி தொடங்கின நேரத்திலேருந்து பத்தாவது நிமிடத்தில் எங்களுக்கு கேட்டது கியூ தொடங்கி எவ்வளவு நிமிடத்தில் என்று கேட்டது கியூ தொடங்கி ஐந்தாவது நிமிடத்தில் கடந்து செல்வார் பி பயணத்தை ஆரம்பித்து அஞ்சாவது நிமிடத்தில் பி இல்லடா கியூ கியூ பயணத்தை ஆரம்பித்து கியூ ஆனவர் தனது பயணத்தை ஆரம்பித்து எவ்வளவு நிமிடத்தில் கியூ பயணத்தை ஆரம்பித்து மொத்தமாக பத்து நிமிடம் ஆனால் இவர் அஞ்சு நிமிடம் தாமதமாக ஆரம்பித்ததால் ஐந்தாவது நிமிடத்தில் நீங்கள் நேரையே கொடுக்கலாம் நான் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப் போட்டிருக்கேன் அதுக்காண்டி அதை கழித்து காட்டுறது சரி என்று நான் சொல்ல வரையில் பீனது இறுதி பத்து நிமிடங்களிலான கதியானது ஆரம்ப இருபது நிமிடங்களிலான கரி கதியின் எத்தனை மடங்கு நாங்கள் கதியை கண்டுவோம் ஆரம்ப இருபது நிமிடத்துக்கு அவர் போன தூரம் என்ன இருபது நிமிடத்தில் அவர் பயணித்த தூரம் எவ்வளவு போயிருக்கார் பி இந்த இருபது நிமிடத்தில் அவர் பயணித்த தூரம் எவ்வளவு டென்டு கிலோமீட்டர் தான் போயிருக்கார் ஸோ அவர் ஆரம்ப இருபது நிமிடத்து இந்த கதியை கண்டமண்டா ஆரம்ப இருபது நிமிடம் இருபது நிமிடத்தில் அவர் பயணித்த தூரம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகிற மாதிரி ஒரு ஸ்பீடில் தான் போயிருக்கேன் ஸ்லோ உண்மையை சொன்னேன் அந்த ஸ்பீடில் போய்கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ இவரால் ஒரு மணித்தியாலத்தில் இதே ஸ்பீடில் போயிருந்தா எவ்வளவு தூரம் போகிலும் ஒரு மணித்தியாலத்தை நிமிடத்தில் போடணும் ஏன் இங்கே நேரம் நிமிடத்தில் இருக்குது ஒரு மணித்தியாலம் என்ற எத்தனை நிமிடம் அறுபது நிமிடத்தில் எவ்வளவு தூரம் போகிலும் நேர்வீத சமன் மூன்று மடங்கு ஆ நேர்வீத சமன் குறுக்கு பெருக்கம் சமன் அறுபதும் ட்ரெண்டும் பெருக்கப்படும் இருபது பிரிக்கும் ஸோ வெட்டுப்பட்டா மூன்று மடங்குண்டு வரும் ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் தான் போயிருக்கணும் அப்போ முதல் இருபது நிமிடத்தில் பயணித்த கதி ஆறு கிலோமீட்டர் ஹெச் மைனஸ் ஒன் அடுத்த இது வந்து முதல் இருபது நிமிடங்களில் கதி காண்றோம் இப்போ அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் இறுதி பத்து நிமிடங்களில் கதி எவ்வளோடா இறுதி பத்து நிமிடத்தில் அவர் எவ்வளவு தூரம் போனவர் 
இறுதி பத்து நிமிடத்தில் அவர் எவ்வளோ தூரம் போனவர் இறுதி பத்து நிமிடம் அதாவது இருபதாவது நிமிடத்திலேருந்து முப்பதாவது நிமிடத்தில் அவர் ரீச் பண்ணின தூரம் ரெண்டாவது கிலோமீட்டரில் இருந்து அஞ்சாவது கிலோமீட்டருக்கு போயிட்டார் ஸோ அவர் எவ்வளோ தூரம் போயினவர் மூன்று கிலோமீட்டர் அந்த கேப்புக்குள்ளே மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தை போயிட்டார் ஸோ அந்த மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட நேரம் வெறும் பத்து நிமிடம் ஸோ பத்து நிமிடத்தில் அவரால் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் போக முடியுதுண்டா இந்த ஸ்பீடு இப்போ டக்கன ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு கூட்டி தான் போகிறார் இந்த ஸ்பீடில் ஒரு மணித்தியாலம் பயணித்தா ஒரு மணித்தியாலம்ன்றது அறுபது நிமிடம் ஒரு மணித்தியாலம் பயணித்தா எவ்வளோ தூரம் போகலும் ஆறு மடங்கு பதினெட்டு வர போகுது நேர்வீத சமன் குறுக்கு பெருக்கம் சமன்ல பிறப்பினா ஆறு தர மூன்று தர அறுபதின் கீழ் பத்து பெருக்க முன்னுக்கு வட்டினா சைபர் வட்ட படம் அதாவது ஆறு மடங்கு வரும் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் போகையிலும் ஆகவே அந்த நேரத்தில் ஸ்பீட் வந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் ஹெச் மைனஸ் ஒன் ஆனால் கேள்வி இது இல்லை கேள்வி என்ன பீனது இறுதி பத்து நிமிடங்களில் இயங்கிய கதி இந்த பதினெட்டு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுன்றது ஆரம்ப இருபது நிமிடங்களில் இயங்கிய கதியின் எத்தனை மடங்கு மடங்கு அப்படி ரகான்றது மடங்கு ஒன்றும் யோசிக்காங்க நான் சிம்பிளாக இதை விளங்கப்படுத்துகிறேன் மடங்கு காண்றதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ சிம்பிளாக யோசிங்க நீங்கள் ஐம்பது ரூபா காசு வச்சுருக்கீங்க உங்களோட அண்ணா முந்நூறுரூவா காசு வச்சுக்காங்க உங்களோட காசு இருந்த எத்தனை மடங்கு உங்களோட அண்ணா வச்சுக்கிறது நீங்கள் வச்சுருக்கிற பணத்தை இருந்த எத்தனை மடங்கு உங்களோட அண்ணா வைத்திருக்கிற பணம் நீங்க வைத்திருக்கின்ற பணத்தை இருந்த எத்தனை மடங்கு ஆறு மடங்கு அந்த ஆறு விட இந்த ரெண்டு அமௌண்டும் என்ன செஞ்சா தரும் நீங்க சொல்ற அந்த பிரிச்சா தரும் எது எதால எது எதா எதால பிரிச்சா தரும் முன்னூறு நீ நீங்க நீங்க வைத்திருக்கின்ற பணம் தம்பி வைத்திருக்கின்ற பணத்தை இந்த நீங்க சாரி தம் அண்ணா வச்சுக்க பணம் அண்ணான்னு சொன்னா அண்ணா வைத்திருக்கின்ற பணம் நான் வைத்திருக்கிற பணத்தை இருந்து எத்தனை மடங்குண்டா அண்ணா வைத்திருக்கிற பணத்தை நான் வைத்திருக்கிற பணத்தால் வகுக்கணும் எது எது இந்த மடங்குண்டு கேள்விடுதோ அதை அதால் பிரிக்கணும் ஸோ பிரிக்கும் போது சிம்பிளாக அந்த விட ஆறு மடங்கு வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு வரும் அதே தான் இங்கே மார்க்கெட் இருந்தால் ஆறில் ஒரு மடங்குடா நீ நான் வைத்திருக்கிற பணம் அண்ணா வைத்திருக்கிற பணத்தை இருந்து எத்தனை மடங்குண்டா ஆறில் ஒரு மடங்குண்டு வந்திருக்குமா ரைட் ஸோ அதே தான் இங்கே செய்ய போகிறோம் இறுதி பத்து நிமிடங்களில் போன கதி ஆரம்ப இருபது நிமிடங்களில் போன கதியின் எத்தனை மடங்குண்டா பதினெட்டு கிலோமீட்டர் பு அவரை ஆரம்ப கதியால் பிரிக்கணும் பிரித்தா என்ன விட வரும் மூன்று மடங்கு அப்படின்னு வரும் மூன்று அவ்வளோதான் மூன்று மடங்கு அப்படின்னு வரும் ஸோ அவ்வளோ தான் பிள்ளையால் இதுக்கு மார்க்ஸ் போட்டுருவோம் எவ்வளோ என்று பார்ப்போம் உங்களுக்கு முதலாவது நேரடியாக தூர நேர வரவிலிருந்தே காணலாம் ஆனாலும் அதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் தர்ற எனக்கு தெரியல பிள்ளையால் ரெண்டும் கொடுக்கலாம் சில நேரம் நேரடி விட தானே ஒன்றும் கொடுக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு தூர நேர வரவை புரிந்து கொள்வது அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஆற்றல் வேணும் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு மார்க்ஸ் தர்ற ரைட் அடுத்தது கிவுந்த கதி சரியான செய்க வழியோட வேறு மாதிரியும் செஞ்சுருக்கலாம் சரியான செய்க வழியோட பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பு அவர் இந்த செய்க வழியும் சரி இல்லை கதி சமன் தூரத்தின் கீழ் நேரமும் சரி அந்த செய்க வழியோட பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பு அவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தா ரெண்டு மார்க்ஸ் ரைட் அடுத்தது பி ஆரம்பித்து எவ்வளவு நிமிடங்களில் கியூ பீனை கடந்து செல்வார் பத் இருபத்தி அஞ்சு நிமிடம்ன்றது உண்மையாக ஒரு டேலண்டான விஷயம் சில பேர் டப்பண்டு பத்து நிமிடம் என்று போட பார்ப்பீங்க பி ஆரம்பித்து அஞ்சாவது நிமிடம் ஸோ ஐந்து நிமிடம் என்று சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க்ஸ் போட்டுக்கொள்வோம் நேரடி விடைக்கே ரெண்டு மார்க்ஸ் வரும் ரைட்டா பத்துலேருந்து அஞ்சு கழிச்சு காட்டணும் மட்டும் இல்லை ரைட் ஓகே இதுக்கு நாலு மார்க்ஸ் எப்படி என்றால் ஆரம்ப கதியை காணணும் எது பி இந்த ஆரம்ப கதியை காணணும் கியூ இந்த பீ பி இந்த தான் பி இந்த பத்து நிமிட கதியை காணணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மார்க்ஸ் வகுக்கணுமன்றதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் இறுதி விடைக்கு ஒரு மார்க்ஸ் தான் இந்த மூன்று மடங்குண்டு காட்டுறதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் மொத்தமாக பத்துக்கு எத்தனை அப்படின்றத போடும் கூட பெரு ஆண்டு பெருமானம் ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் என மதிக்கப்பட்ட சொத்துக்கு உள்ளூராட்சி மன்றம் ஒரு சொத்து இருந்து வேண்டாம் அந்த உள் அந்த சொத்துக்கு வருமானம் உண்டு வருமன்றது ஒரு பொதுவான முடிவு அதுக்காண்டி நான் என்னுடைய வீட்டில் நானே இருந்தால் வருமானம் வராதுண்டாலும் அது வாடகையை மிச்சப்படுத்துது யாரோ ஒரு ஆளுக்கு செலுத்த வேண்டிய வாடகை நான் கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ அது ஒரு வருமானமாக கருதப்படும் அந்த அடிப்படையில் எனக்கு இந்த வீட்டால் ரெண்டு லட்சம் ரூபா வருஷத்துக்கு வரும் ஒரு சொத்து கடையாக இருக்கலாம் என்னவாக இருக்கலாம் சொத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபா வரும் சொன்னால் அந்த மதிப்பீட்டு பெருமதி அது உண்மையான வருமானம் அதை விட கூடவாக இருக்கலாம் சில நேரம் குறைவாகவும் இருக்கலாம் சில நேரம் 
வராமலும் போகலாம் அந்த நேரத்தில் கூட இந்த அரசாங்கம் அஞ்சு சதவீதம் மதிப்பீட்டு பெறுமதி இந்த அஞ்சு சதவீதம் இறைவெறியாக அறவிடும் இறைவெறியாக அறவிடுது ஆண்டுக்கு செலுத்த வேண்டிய இறைவெறியை காண்க மதிப்பீட்டு பெறுமதி இந்த அஞ்சு சதவீதம் நேரடியாக வரப்போகுது மதிப்பீட்டு பெறுமதி ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தின் அஞ்சு சதவீதம் இன்னண்டா தர பின்னப்பெருக்கள் நூறின் மேல் அஞ்சு இதுதான் ஈஸிடா கன வழி இருக்குது இதுதான் ஈஸி பின்னப்பெருக்கல்ல இந்த குறித்த ஒரு தொகையிந்து இத்தனை சதவீதம் எவ்வளோன்னு காணணுமெண்டா பின்னப்பெருக்கெல்லாம் ஈஸி ஐடியா வெட்டக்கூடியதை வட்டினா ரெண்டு சைவர் ரெண்டு சைவர் மூன்று சைவரை தூக்கி பின்னால் போட்டுட்டு இரஞ்சு பத்து ஸோ எவ்வளோ வரி செலுத்தணுமடா ஆண்டுக்கு எவ்வளோ வரி செலுத்தணும் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா வரியாக செலுத்தணும் காலாண்டு வரி அந்த இறை வரியை வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் ஒன்று தந்திருக்காங்க நீங்கள் ஒரே சா கட்டணும் மட்டும் இல்லை அதுக்காண்டி பன்னெண்டு மாதம் போய் மாதா மாதம் கட்டுறதுக்குமான வசதியும் செய்யலை நாலாக பிரித்து கட்டுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தந்திருக்கா அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் இந்த கா மொத்த வரியை நாலாக பிரித்து கொள்ளலாம் அப்போ பத்தாயிரத்தை நாலாக பிரித்தா நீங்கள் ஒரு மா கா வருஷத்துக்கு அதாவது மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு கா போய் அந்த வரி கட்டணும் ஒரு காலாண்டுக்கு எவ்வளவு வரி ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா காலாண்டுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரியாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த வருடம் மதிப்பீட்டு பெறுமதியானது பத்து சதவீதத்தினால் அதிகரிக்கும் அதே வேளை இறைவரி ஏழு சதவீதமாக அதிகரிக்கும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கவா மதிப்பீட்டு பெறுமதி இந்த அதிகரிப்பு பத்து சதவீதத்தினால் அதிகரிக்குது ஏற்கனவே இருந்ததை விட இருந்தது இந்த பத்து சதவீதம் இன்னும் மேலே போகுது ஆனால் இறைவெறி ஏழு சதவீதமாக அதிகரிக்குது ஏழு சதவீதத்தால் அதிகரிக்குது இல்லை ஏழு சதவீதமாக அதிகரிக்குது ஏற்கனவே அஞ்சு சதவீதம் என்றிருந்தது இந்த முறை ஏழு சதவீதமாக மாறு அவ்வளோதான் தற்போது செலுத்த வேண்டிய காலாண்டு வரித்தொகையை காண்க இது பெரிய புரசிச்ச பட்டண்டெல்லாம் வரையிலாது இப்போ வரித்தொகை என்ன நாங்கள் முதல்ல மதிப்பீட்டு பெறுமானம் ரெண்டு லட்சம் அப்படின்னு இருந்தது ஆனால் இப்போ மதிப்பீட்டு பெறுமணி ரெண்டு லட்சம் இல்லை இப்போ ஒரு பத்து சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நாங்கள் பத்து சதவீதத்தை கண்டு கூட்டினாலும் சரி இல்லை முதல் இருந்தது நூறு இப்போ இருக்கிறது பத்து நூற்றி பத்து சதவீதம் ஆகியிருக்குன்னு நூற்றி பத்து சதவீதத்தால் பெருக்கினாலும் சரி நாங்கள் அதிகரித்த தொகையை கண்டே நான் கூட்ட போகிறேன் இது மதிப்பீட்டு தொகை எவ்வளோ சதவீதத்தால் அதிகரித்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தின் பத்து சதவீதம் அதிகரிக்குது ஸோ ரெண்டு லட்சத்தின் பத்து சதவீதம் எவ்வளோ இடா ரூபா இருபதாயிரம் மதிப்பீட்டு பெறுமதி அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ புதிய மதிப்பீட்டு பெறுமதி எவ்வளவு புதிய மதிப்பீட்டு பெறுமதி முதல் ரெண்டு லட்சம் ரூபா இருந்தது இப்ப பத்து சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு சொல்லுமா ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் என்று சொல்லி வந்தீங்க ரைட் ஓகே அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரமாக இப்போ அதிகரிச்சிருக்கு மொத்தமாக ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா இப்போ புதிய மதிப்பீட்டு பெறுமதியாக இருக்கும் இப்போ காலாண்டு வரி வேண்டுபடுது நாங்கள் ஆண்டு வரி கண்டும் போகலாம் நேரடியாக காலாண்டு வரிக்கும் போகலாம் எப்படி நேரடியாக காலாண்டு வரிக்கு போகலாம் கால் ஆண்டு வரி மொத்த வரி எவ்வளவு நாங்கள் வருஷத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி மதிப்பீட்டு பெறுமதி ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தின் ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தின் ஏழு சதவீதம் ஆண்டு வரி அது இந்த நாளில் ஒரு பங்கு காலாண்டு வரி ஸோ வெட்டுப்படக்கூடியதை வெட்டலாம் இல்லாடி ஆண்டு வரியை கண் கண்டுட்டு கூட வரலாமடா ரெண்டாவில் வெட்டினா இங்கே ரெண்டு முறை இங்கே பதினொன்று ரெண்டு சைவர் என்ன முறை ரெண்டாவில் வெட்டலாம் இப்போ பதினொன்றில் அஞ்சு முறை அங்கால் ஒன்று மிஞ்சு அஞ்சூற்றி ஐம்பது தர ஏழு சரி ஏழு சதவீதம் அதிகரித்தது அப்படின்னா ஏழு சதவீதத்தினால் அதிகரிச்சதா ஏழு சதவீதம் ஆக அதிகரிச்சதா வடையா வாசிங்கம்மா நல்ல கேள்வி நீங்கள் கேட்குற நல்ல கேள்வி போன முறை அதிகரிச்ச மாதிரி சார் ஏழு சதவீதத்தினால் அதிகரிச்சதுன்னா ஏற்கனவே அஞ்சு சதவீதம் இருந்தது அப்போ இப்போ பன்னெண்டு சதவீதம் அதானே கூட எண்ணம் ஏழு சதவீதம் ஆக அதிகரிச்சது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏழு சதவீதத்தால் அதிகரித்தது வேற ஏழு சதவீதம் ஆக அதிகரித்தது வேற இது என்ன சொல்லுது ரெண்டு சதவீதம் தான் கூடியிருக்கு அப்போ இப்போ என்ன பெர்சன்டேஜ் வரி ஏழு சதவீதம் தான் இருக்குன்னா முப்பத்தஞ்சு அஞ்சு போட்டு மூன்று மிச்சம் பிறகு முப்பத்தஞ்சு மூணு முப்பத்தெட்டு ஸோ பெருக்கல் சரியா விட சரியா ரூபா மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபா முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கட்டி கொண்டிருந்தவர் இப்போ பெர்சன்டேஜும் கூ
மதிப்பீட்டு பெறுமதியும் கூடியிருக்கிறதால கொஞ்சம் கூடுதலான வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கு காலாண்டுக்கு அவர் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபா வரி கட்ட வேண்டியிருக்கு அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி வந்து சதவீதம் தொடர்பான வேறு ஒரு கேள்வி ரூபா இருநூற்றி ஐம்பது என விலை குறிக்கப்பட்ட புத்தகம் ஒன்றினை வியாபாரி ஒருவர் இருபது சதவீத கழிவி கழிவில் பெற்று வந்து விற்கும் போது பத்து சதவீத கழிவு கொடுத்து விற்பனை செய்கின்றார் எனின் அவர் பெறும் லாபம் எவ்வளவு இது நாங்கள் வழக்கமாக பார்த்த கேள்வியே இல்லை இது ஒரு வித்தியாசமான நடைமுறை சார் கேள்வி நடைமுறை சார் கேள்வினா நீங்கள் புத்தகங்கள் கொப்பிகளுக்கு பின்னால் பாருங்கோ ஒரு ப்ரைஸ் அடிச்சிருக்கு ரூபா நூற்றி பத்து ரூபா இல்லை இருநூறுவா இல்லை முந்நூறுவான்னு இந்த கொப்பி இந்த அதி உச்ச விலை எம்ஆர்பி ரேட்டுன்னு சொல்லி ரூபா இருநூறுவான்னு அடிச்சிருக்கு ஆனால் கடைக்காரருக்கு இருநூறுவாவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பாரோ கடைக்காரருக்கு சொல்லிக்க உங்களுக்கு தரைக்கு நான் இருபது பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டோடு நான் தரேன்னு சொல்லுவேன் உதாரணத்துக்கு இந்த ஹார்ட்வேர் கடைக்கு போனீங்கன்னா பெயிண்ட் கம்பெனிக்காரன் இருக்கிறான் பெயிண்ட் கம்பெனிக்காரன் கொடுக்கிறக்கு ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டோடு கடைக்காரனும் கொடுப்பான் கடைக்காரனுக்கு அதில் ரெண்டாயிரம் ரூபான் அடிச்சிருக்கு கடைக்காரன்ட்டு ஆயிரம் ரூபா தான் வாங்குவான் கடைக்காரன் எங்களுக்கு தரைக்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சவனுண்டா ஒரு ஆயிரத்தி உண்மையாக நடக்கிற சம்பவம் சீரியஸாக நான் பொய்க்கு சொல்லிடல பிள்ளைகள் ஹார்ட்வேர் கடைக்காரன் யாராவது இரு பிள்ளைகள் இருந்தால் சொல்லுங்க ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் சில நேரம் அதை விட கூட அறுபது பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டோடு கடைக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ ஹார்ட்வேர் கடைக்காரன் பிறகு விற்கேக்க திரும்ப எங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் தருவான் அதுக்காண்டி அவன் தனக்கு தந்து அவ்வளோத்தையும் கொடுக்க போகிறது இல்லை கொஞ்சம் குறைச்சி டிஸ்கவுண்ட் தருவான் இங்கே ரெண்டு டிஸ்கவுண்ட்டுமே எதுக்கு கதை விடும் தொழுங்க அப்போ ரெண்டு கழிவுமே எதுக்கு கழிவு விடணும் அந்த புத்தகத்தின் தான் அடிக்கப்பட்ட எம்ஆர்பி ரேட்டுக்கு தான் கதை விடும் நான் சொல்கிற விளங்கு தான் அதில் லேபிள் பண்ணியிருக்கு தானே பிள்ளைகள் இந்த விலைக்கு இந்த புத்தகத்தை விற்கலாமன்ற ஒரு கடையில் ஒரு விலை குறிக்கப்பட்டிருக்கு தானே ஸோ அந்த விலைக்கு இது ரூபா இருநூறு என்ன இருநூற்றி ஐம்பது என்ன ரூபா இருநூற்றி ஐம்பது என்ன விலை குறிக்கப்பட்ட புத்தகம் ஒன்றுக்கு தான் நாங்கள் கதைக்கிறோம் அந்த ஒரு கொப்பிலையோ புத்தகத்துலேயோ ரூபாய் இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா இந்த புத்தகத்தின் விலை அப்படி என்று குறிச்சிருக்கு இந்த புத்தகத்தை கடைக்காரனிட்ட அந்த கடை அந்த புத்தகத்தின் ஓனரோ இல்லை அந்த வியாபாரியோ கொடுக்கேக்க இருபது பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் கடைக்காரர் விற்கும்போது பத்து பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டோடு எனக்கு தரேன் ஸோ பத்து பெர்சன்டேஜ் லா கடைக்காரருக்கு லாபம் பத்து பர்சன்டேஜ் எனக்கு இதை விட குறைவாக வரும் ரெண்டுமே இது இந்த குறித்த விலை இந்த சதவீதம்தான் அதனாடி ரெண்டு பட்டண்டு காணக்கூடியதாக இருக்கும் நேரடியாக நீங்கள் பத்து பர்சன்டேஜ் லாபத்தை விலை கடைக்காரர் பெற்றிருக்காருண்டா இருநூற்றி ஐம்பா இருநூற்றி ஐம்பதின் பத்து சதவீதம் கடைக்காரருக்கு லாபமாக கிடைக்கும் இருநூற்றி ஐம்பதின் பத்து சதவீதம் அண்டைக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா லாபம் கடைக்காரருக்கு கிடைக்கும் என்று நேரடியாக போடலாம் இல்லை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செய்கிறதுனா என்ன செய்யலாம் கடைக்காரருக்கு இந்த புத்தகம் என்ன விலைக்கு கிடைச்சிருக்கும் கடைக்காரருக்கு ஒரு கழிவு கொடுத்துருப்பாங்க தானே கடைக்காரருக்கு கிடைத்த கழிவு எவ்வளவுன்னு சொன்னால் இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாவின் இருபது சதவீதம் கடைக்காரருக்கு கழிவு கிடைச்சிருக்கு இருநூற்றம்பது ரூபாவின் இருபது சதவீதம் வேண்டா ஐம்பது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கடைக்காரனுக்கு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ கடைக்காரன் இந்த பொருளை என்ன விலைக்கு கொள் விளவு செய்திருப்பார் அவர் அவருக்கு அந்த கடை புத்தகம் என்ன விலைக்கு கிடைச்சிருக்கும் கொள்விலை கடைக்காரருக்கான கொள்விலை என்ன இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாவில் ஐம்பது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கிடைச்சது ஸோ கடைக்காரர் இந்த பொருளை என்ன விலைக்கு வாங்கியிருப்பார் இருநூறு ரூபாவுக்கு கடைக்காரர்கிட்ட இந்த காசு வந்து அந்த பொருள் வந்து சேர்ந்துருக்கு ரைட் இப்போ இந்த கடைக்காரர் இந்த புத்தகத்தை விற்பனை செய்ய போகிறார் விற்பனை செய்யும் போதும் அவருக்கு எது இந்த பெர்சன்டேஜ் அடித்த குறித்த விலை இந்த தான் அவரும் கழிவு கொடுப்பார் க புத்தகத்தில் இருநூற்றம்பது ரூபா கிடைக்குதா கேல்குலேட்டர் தட்டு 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 தட்டி போட்டு சொல்லுவார் ஆ உங்களுக்கு கடைக்காரன் கொடுக்கும்போது அவர் கொடுக்குற கழிவு பத்து சதவீதம் இப்போவும் அதே குறித்த விலையின் பத்து சதவீதம் அதனால தான் நான் நேராக காணக்கூடியதாக இருந்துச்சு ஸோ கடைக்காரர் கொடுக்குற கழிவு இருபத்தஞ்சு ரூபா ஸோ கடைக்காரர் என்ன விலைக்கு விற்பனை செய்வார் விற்பனை விலை குறித்த விலையில் இருபத்தஞ்சு ரூபாவை அவர் குறைத்து விடுறார் இருபத்தஞ்சு ரூபாவை கொடுத்தா அவர் எவ்வளவுக்கு அந்த பொருளை விற்பனை செய்கிறார் ரூபா இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்கிறார் இருநூறு ரூபாவுக்கு தான் அந்த பொருளை வாங்கினவர் அது இருநூற்றம்பது ரூபா அடிச்சிருந்தாலும் அந்த பொருளை அவர் வாங்கினது இருநூறு ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்தது இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபாவுக்கு ஸோ கிடைக்கிற லாபம் எவ்வளவுடா இருநூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருநூறு ரூபாவை கழித்து விட்டால் இருபத்தஞ்சு ரூபா லாபம் கிடைச்சிருக்கு நான் மூன்றாவது கேள்விக்கு மார்க்ஸ் போட்டுருவோம்டா மொத்தமாக நாலு
அதே மாதிரி காலாண்டு வரி தொகையை காண்றதுக்கு பிரிக்கணுமன்றதுக்கு ஒரு மார்க்ஸும் இடை கடைசி விடைக்கு ஒரு மார்க்ஸும் அசைக வழியோடு இருந்தால் தான் ரெண்டு மார்க்ஸ் தனி விடை இருந்தால் இதுக்கெல்லாம் ஒரு மார்க்ஸ் தான் கிடைக்கும் பிள்ளையெல்லாம் ரைட் அடுத்த அடுத்த வருடம் பத்து சதவீதத்தினால் எது அதிகரிக்குது விரை வரி அதிகரிக்கிறதால பெருமதி சாரி என்ன மதிப்பீட்டு பெருமதி பத்து சதவீதத்தால் அதிகரிக்கிறதால இறைவதி ஏழு சதவீதமாக அதிகரிக்கிறதால புதிய காலாண்டு வரி காண்றது அது பெரிய ப்ரொசீஜர் அதிகரித்த புதிய பெருமதி புதிய என்னடா இது புதிய ஆண்டு பெருமதி புதிய மதிப்பீட்டு பெருமதியை காண்றதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் அது நேரடியாகவும் பெறலாம் இல்லை நீங்கள் அதிகரித்த தொகையை கண்டு கூட்டியும் பெறலாம் நூற்றி பத்து சதவீதம் மட்டும் நேராக போட்டிருந்தாலும் வந்திருக்குமா அதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் மொத்தமாக காலாண்டு வரியை காண்றதுக்கான ஸ்டெப் ஆண்டு வரியை கண்டு கூட நாளால் பிரிச்சிருக்கலாம் இல்லை மொட்டு மொத்தமாக பெருக்கள் பிரித்தல் செய்க வழியோட இறுதி விட இருந்தால் அதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸுமா மொத்தம் இந்த இடத்துக்கு நாலு மார்க்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் சில நேரம் மூணு மார்க்ஸும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் நேரடியாக பத்து சதவீதம் அதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இல்லை செய்ய வழியா செஞ்சாலும் உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் தான் கிடைக்கும் என்றா இது சோட்கட் இருக்கு ஆனா இது நடைமுறை சார்பாக இருக்கிறதால உங்களுக்கு புரிதலுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் பட் நல்ல ஒரு கேள்வி பத்துக்கு மொத்தம் எத்தனை அப்படின்றத போடும் கூட நாங்கள் என்ன ரெண்டு பாடசாலை ஒன்றில் தரம் பத்து விஞ்ஞான பாடத்துக்காக பரீட்சை எழுதும் பரீட்சை செய்முறை பரீட்சை என்பவற்றில் ரெண்டு விஞ்ஞான பாடத்துக்காக ரெண்டு பரீட்சை முகம் கொடுக்க வேண்டும் எழுத்து பரீட்சை செய்முறை பரீட்சை இப்பவும் எங்களோட ஸ்கூல் வழியோ எல்லா இடமுமே கூடுதலாக எழுத்து பரீட்சை செய்முறை பரீட்சை இருக்கு ஆனா பைனலுக்கு நான் நினைக்கிற நோயலுக்கு வந்து எழுத்து பரீட்சை மட்டும்தான் விஞ்ஞானத்துக்கு இருக்கு ஒரு காலத்துக்கு வரலாம் செய்முறை பரீட்சை எப்படி நாங்கள் படிக்கும் போது இஸ்தட்டிக் பாடம் ட்ராமா அந்த அழகியல் பாடங்கள் இருக்கு தானே அந்த அழகியல் பாடத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் படிக்கும் போது செய்முறை பரீட்சை இல்லை இப்ப வந்துட்டு அது மாதிரி ஒரு காலத்துக்கு பிறகு செய்முறை பரீட்சை உங்களோட நீங்க படிக்கும் போது வராது ஏன்னா அது சிலபஸ் மாற்றம் ஒரு காலத்துக்கு பிறகு வரலாம் வர இயலாதுன்னு இல்லை செய்முறை பயிற்சி என்பவற்றில் சித்தி அடைந்தோர் பற்றிய தகவல்கள் கீழே உள்ள வெண்வரி வெண்ணுருவில் தரப்பட்டுள்ளது நாங்கள் இந்த வெண்ணுருவில் முதல்ல பிரதேசங்களை இனங்காணும் இல்லைன்னா கேள்வி செய்யலாம் இந்த வட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் விஞ்ஞான பாட பரீட்சையில் எதிர சித்தி அடைஞ்சார்கள் இந்த வட்டம் இந்த வட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் எழுத்து பரீட்சையில் எழுத்து பரீட்சையில் சித்தி அப்போ இந்த வட்டத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறார்கள் எழுத்து பரீட்சை தொடர்பாக சொல்லுங்கள் வெளியில் இருக்கிறார்கள் எழுத்து பரீட்சையில் சித்தி அடையவில்லை சரி இந்த வட்டம் அடுத்தது செய்முறை பரீட்சை என்ற வட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்டார்கள் செய்முறை பரீட்சையில் சித்தி அடைந்தார்கள் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமில் பாஸ் ஸோ இந்த வட்டத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறார்கள் யார் செய்முறை பரீட்சையில் சித்தி அடையாத ஆக்கள் ஸோ நாலு இடத்திலையும் நாலு வகையான ஆக்களை பிடிச்சி வச்சுக்க எண்பது மாணவர்கள் எழுத்து பரீட்சையில் சித்தி அடைந்தனர் எனின் இரண்டு பரீட்சையிலும் சித்தி அடைந்தோர் எத்தனை பேர் எழுத்து பரீட்சையில் சித்தி அடைஞ்சாங்க இந்த ஏற்கனவே தெரிகிற தகவலோடு நான் இந்த எண்பதையும் சேர்த்து கொள்றேன் எழுத்து பரீட்சையில் எண்பது மாணவர்கள் சித்தி அடைந்தனர் என்றா இதைத்தான் கேள்வடுது இரண்டு பரீட்சையிலும் சித்தி அடைஞ்ச ஆக்கள் இந்த எண்ணிக்கை மொத்த வட்டம் எண்பது இதில் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இந்த உதுக்குள்ளே இருக்கிறியா ஸோ இங்கே எத்தனை பேர் எண்பதில் முப்பத்தி ரெண்டை கழிச்சா முப்பதை கழிச்சா ஐம்பது அங்கால் ரெண்டை கழிச்சா நாற்பத்தெட்டு இல்லை நான் மெனக்கணக்கில் கழிச்சினான் நீங்கள் போட்டு கழிங்க பிள்ளைகள் ஸோ இந்த இடத்துல நாற்பத்தெட்டு பேர் வகை குறிக்கப்படுது அப்படின்னு வரும் ரைட் அடுத்த கழிக்கு போவோம் நூற்றி இருபது மாணவர்கள் தரம் பத்தில் கல்வி பகிர்கின்றனர் எனின் செய்முறை பரீட்சையில் மட்டும் சித்தி அடைந்தோர் எத்தனை பேர் முதல்ல இப்போ நூற்றி இருபதுன்றது எங்க என்ன தரவு எங்க குறிக்கணும் நூற்றி இருபதுன்றது எங்க குறிக்கணும் அகிலத்துடை மொத்தமா தரம் பத்துல விஞ்ஞான பாட பரீட்சைக்கு தோற்றார்கள் எல்லாருமே விஞ்ஞான பாட பரீட்சை தோற்று தான் வேணும் ஸோ விஞ்ஞான பாடை தொடர் தொட பாடம் தொடர்பாகத்தான் கதைக்கப்பட்டது ஸோ அகிலத்தொடை செவ்வகத்தில் எங்கேயும் குறிக்கலாம் மேலே குறிக்கலாம் கீழே குறிக்கலாம் அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா முந்நூறு நூறு பேர் நூறா எண்பதா நூற்றி இருபது பேரா சாரி நூற்றி இருபதாவா நூறு நூற்றி இருபது பேர் மொத்தமாக விஞ்ஞான பரீட்சைக்கு தோற்றினர் என்றா இப்போ கேள்வி இந்த எழுத்து பரீட்சை செய்முறை பரீட்சை மட்டும் சித்தி அடைந்தாக்கள் எத்தனை பேர் இதுதான் எழுத்து பரீட்சையில் சித்தி அடையாமல் எடு செய்முறை பரீட்சையில் மட்டும் சித்தி அடைந்தாங்க இந்த பிரதேசம் மட்டும்தான் இதுவரைக்கும் தெரியாத பிரதேசம் எப்படி காணலாம் மற்ற மூன்று பிரதேசத்தையும் கூட்டிட்டு முழுமையிலேருந்து கழிச்சா வரும் மற்ற மூன்றையும் கூட்டுறதுல இதை ரெண்டையும் கூட்டுறதுக்கு நான் வேகமாக கூட்டுறேன் மொத்தமாக இந்த ரெண்டு வட்டத்திலையும் ரெண்டு பிரதேசத்திலையும் சேர்ந்து எண்பது எண்பது மாறும் எண்பத்தாறு எண்பத்தாறு போக இதில் எத்தனை
முப்பத்தி நாலு என்பதை கழிச்சா மூ நாற்பது அங்கே ஆறை கழிச்சா முப்பத்தி நாலு பேர் செய்முறை பரீட்சையில் மட்டும் சித்தி அடைஞ்சிக்கோம் எழுத்து பரீட்சையில் சித்தி அடையலை அப்படின்னு வரும் செய்முறை பரீட்சையில் மட்டும் சித்தி அடைஞ்ச செய்முறை பரீட்சையில் சித்தி அடைஞ்சாக்கள் என்றா அது நாற்பத்தெட்டும் சேருமா அதில் ரெண்டும் சித்தி அடைஞ்சாக்களும் பரவியும் ஒரு பரீட்சையில் மாத்திரம் சித்தி அடைந்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர் ஒரு பரீட்சை மட்டும் ஒன்று செய்முறை பரீட்சை மட்டும் இல்லை என்றால் எழுத்து பரீட்சை மட்டும் இவ வர மாட்டியும் இது ஒரு பரீட்சையில் ஆவது சித்தி அடைஞ்சாக்க வேண்டிய இவ வரையும் ஒரு பரீட்சையில் மட்டும் என்றால் முப்பத்தி ரெண்டும் முப்பத்தி நாலும் மட்டும் தாண்டா முப்பத்தி ரெண்டும் முப்பத்தி நாலும் எத்தனைடா ஆறு ஆறு அறுபத்தி ஆறு பேர் ஒரு பரீட்சையில் மட்டும் சித்தி அடைஞ்சிக்க நிலற்றப்பட்ட பிரதேசத்தை தொடை குறியீட்டில் எழுதுக தொடை குறியீட்டில் எழுதுகின்ற நாங்கள் பேர் போடணும் பேர் போடல ஸோ எழுத்து பரீட்சைக்கு ஏ எண்டும் செய்முறை பரீட்சைக்கு பி எண்ணும் எடுத்து கொள்வோம் வேறு வழி இல்லை குறை குறியீட்டில் எழுதணுமா அப்படி தான் போடணும் இல்லைன்னா எழுத்து பரீட்சைக்கு என்ன செய்முறை பரீட்சைக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் அப்படி என்ன நாடி பி எண்டும் எழுத்து பரீட்சைக்கு என்னடா தியரியா என்னென்னு சொல்கிறது அது என்னென்னு சொல்கிறோம் எழுத்து பரீட்சையை ஆங்கிலத்தில் சொல்லிக்க தெரியல சரி எக்ஸாம் நாடி இ எண்ணும் வச்சுக்கலாம் நான் ஏ பி எண்டு போட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பேரை கொடுக்குறேன் ஏன்னா பேர் போடாமல் போட இல்லாது ஏ பி எண்டு பேர் போட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த நிலற்றப்பட்ட பிரதேசத்தை தொடை குறியீட்டில் எடுத்தோம் இது எப்படிப்பட்ட பிரதேசம் ஏ குறிய பிரதேசம் ஆனால் பி இல்லாத பிரதேசம் ஒன்றும் இல்லையா ஏ மட்டுமன்ற பிரதேசம் ஏ மட்டுமன்ற பிரதேசத்தை எப்படி நான் கொடுக்குறது ஏ இந்த பிரதேசமாக இருக்கிற நேரம் பி இருக்கக்கூடாது ரெண்டு தகுதியும் இருக்கணும்னா இடைவெட்டு ஏ இடைவெட்டு பி டேஷ் என்று கொடுக்கலாம் இல்லை பி டேஷ் இடைவெட்டு ஏ என்று கொடுக்கலாம் ரெண்டு விதத்தில் கொடுக்கலாம் இங்கே ஏ பி என்ற பேரை பொறுத்து நீங்கள் ஏ பியை மாறி போட்டிருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி வீட வரப்படாம் இரண்டு பரீட்சையிலும் சித்தி அடைந்தோர் மாத்திரமே விஞ்ஞான பாட பரீட்சையில் சித்தி அடைவிந்தராக கருதப்படின் தரம் பத்தில் விஞ்ஞான பாடையில் பாட சித்தி வீதம் யாது ரெண்டுலேயும் சித்தி பெற்றார்கள் எத்தனை பேர் நாற்பத்தெட்டு பேர் தான் ரெண்டுலேயும் சித்தி பற்றிய எத்தனை பேரில் மொத்தம் எத்தனை பேர் நூற்றி இருபதுல அப்ப ஒரு பெர்சன்டேஜ் வேணுமா மொத்தம் நூற்றி இருபது பேர்ல நாற்பத்தெட்டு பின்னமா போடணும் நூற்றி இருபதுக்கு நாற்பத்தெட்டு பேர் ரெண்டு பா ரெண்டு பேர்லையும் சித்தி அடைச்சு விஞ்ஞான பரீட்சை விஞ்ஞான பாடத்துல சித்தி ஒரு பின்னத்தை சதவீதம் ஆக்கணுமண்டா தர நூறு சதவீதம் எந்த ஒரு பின்னமும் சதவீதம் ஆகும் பத்தால சுருக்குற ஒரு சைபர் வெட்டுப்படம் நாற்பத்தி ரெட்டையும் பன்னெண்டையும் பன்னெண்டால் வெட்டுற நாலு முறை நாலும் பத்தும் பெருக்கப்பட்டா மொத்தமாக இந்த விஞ்ஞான பாட பரீட்சையில் நாற்பது சதவீத சித்தி அடைஞ்சிருப்பியம் ரைட் மார்க்ஸ் போடுவோம் பிள்ளைகள் மார்க்ஸ் புள்ளி புள்ளி முக்கியம் நாற்பத்தெட்டு பேருன்றதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் நேரடி விடைக்கு கூட தரலாம் பட் இதுக்கு கழிச்சு காட்டத்தனை வேணும் அதே மாதிரி முப்பத்தி நாலு பேருன்றதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் வெண்வெறி படத்தில் அந்த பிரதேசங்களை குறிக்கிறதுக்கு மார்க்ஸ் வரும் ஆனால் இங்கே கொடுக்கலாம் என்ன அஞ்சு பகுதியாக கேட்டுட்டாங்கள் உண்மையாக வெண்வெறி படத்தில் இந்த நூற்றி இருபது எண்பது அந்தந்த உரிய இடத்துல குறிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க்ஸ் கொடுக்கணும்டா அதனாடி இதுக்கு முப்பத்தி நாலுன்னு கொடுக்காங்க இதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் கொடுங்க முப்பத்தி நாலுக்கு என்னடா ஏற்கனவே செஞ்சதை திரும்ப செய்கிறது தானே ஸோ இதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் கொடுங்க வெண்வெறி படத்தில் கொடுக்குறதுக்கு தரவை சேர்க்கறதுக்கு கட்டாயம் மார்க்ஸ் கொடுக்கணும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அறுபத்தேழு அறுபத்தாறு பேருன்றதுக்கும் ஒரு மார்க்ஸ் கொடுங்க அது பட்டன்னு கூட்டுறது தானே தொடை குறிப்பீட்டில் எழுதுறதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் பெர்சன்டேஜ் காண்றதுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் மொத்தமாக பத்துக்கு எத்தனை அப்படின்றத போடும் கூட நாங்கள் அடுத்த கேள்வியை கதைப்போம் ரைட் நேரமாகுது அடுத்த கேள்வி வட்ட வரைவு தொடர்பானது நான் வட்ட வரைவு வரையலை வட்ட வரைவு வரைகிறதுக்கு எங்களை கைட் பண்ணுவடுது ரைட் ஓகே குறித்த பாடசாலையில் தரம் பத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மாணவர்கள் காணை உணவு தொடர்பான விவரம் பின்வரும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் அவன் என்ன சாப்பிட்டு வந்தேன் எல்லோரும் சாப்பிட்டு இருக்கியம்ன்றதை எடுத்துக்கொள்றாமா பான் பிட்டு இடியப்பன் ரொட்டி இதில் வேறு எந்த ஒரு கேட்டகரியும் சேர்த்துருக்கலாம் பட் சேர்க்கலை மொத்தமாக இந்த நாளில் ஏதோ ஒன்றை தான் எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கிறியம் இங்கே ஆராய்ச்சிரை கோணம் தந்திருக்குது ஆக்கள் இந்த எண்ணிக்கை இந்த ரெண்டு இடைவெளியை நிரப்ப வேண்டியிருக்கு மொத்த வட்ட வரைவை பூரணப்படுத்த போராக்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேருக்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகையையும் ஒதுக்கணும் ஸோ ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை பாகையுண்டு கண்டுபிடிச்சா இந்த கேள்வி செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு ஒரு ஆள் ஒரு மாணவனுக்கு எத்தனை பாக முன்னூற்றி அறுபத நூற்றி நாற்பத்தி நாலால பிரிக்கணும்
ரைட்டா நேர்வீத சமன்ல செய்வோம் ஸோ அந்த நேரம் எங்களுக்கு விடையா வரும் எங்களுக்கு இப்போ அட்டவணையில் உள்ள வெற்றிடங்களை நிரப்புக இது இதுக்கு எது தெரியாது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விடயம் மொத்த மாணவர்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேரையும் முன்னூற்றி அறுபது பாகையில குறிக்கணும் இங்க நூறு பாகையில குறிக்கப்பட்டது எத்தனை பேர நேர்வீத சமன் குறுக்கு பெருக்கம் சமன் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நூறும் பெருக்கப்பட்டு முன்னூற்றி அறுபது பிரிக்கும் இல்லையா எக்ஸ் அண்ட் அச்சரம் போட்டிங்களா குறுக்கு பெருக்கத்தின்படி பார்த்தோம்டா முன்னூற்றி அறுபது எக்ஸ் சமன் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தர நூறு விட்டாதீடா பெருக்கி போடாத கஷ்டப்படுத்துவீங்க போடும் ஸோ இந்த எக்ஸ் சமன் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தர நூறை முந்நூற்றி அறுபதால் பிரிக்கணும் பெருக்கக்கு முன்னுக்கு பிரிக்க கும்பனுக்கு வெட்டக்கூடியதெல்லாம் வெட்டினா முப்பத்தாறில் முறை இருக்குது முப்பத்தாறு இந்த நான் நினைக்கிறேன் முப்பத்தாறு ஆறு முறை ஆறு முறை வராது நாலு முறை வேறு கூட ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு நாலு முறை சரியா ஸோ இந்த எக்ஸில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நாற்பது பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ நாற்பது பேர் தான் நூறு பாகையில் வகை குறிக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்தது என்ன ஒன்று தெரிவாக தந்திருக்கு முப்பது முப்பத்தாறு பேருக்கு தொண்ணூறு பாகைன்னு தந்திருக்கு இடியப்பத்துக்கான ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை காணும் திரும்பவும் தந்ததை வச்சே பூவம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேரையும் முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் வகை குறிக்கிறோம் என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குடா முப்பத்தாறு பேர் தொண்ணூறு பாகையில் வகை குறிக்கப்படுது அப்படின்றதும் இருக்கு ரைட்டா நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேரை முப்பத்தாறு பேர் தொண்ணூறு பாகையில் வகை குறிக்கப்படுதுன்னா பதினெட்டு பா பேருக்கு எத்தனை பாக பட்டனு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது பாதி ஸோ அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது பாதி நாற்பத்தஞ்சு பாகை கொடுக்கப்படும் என்று வரும் இப்போ ரொட்டிக்கான அரைச்சிரை கோணமும் தெரியாது மாணவர்களின் எண்ணிக்கையும் தெரியாது மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கையும் தெரியும் மொத்த அரைச்சிரை கோணமும் தெரியும் ரெண்டு விதத்திலையும் கண்டுடலாம் மொத்த அரைச்சிரை கோணம் முன்னூற்றி அறுபது பாக மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பாக ரெண்டு விதமாக காணலாம் ஸோ ரொட்டி சாப்பிட ஆட்கள் இந்த எண்ணிக்கை ரெண்டு எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கழிச்சா சரி இதை கூட்டினா நா எவ்வளோடா இது வரைக்கும் மாணாக்கள் பதினாலு நாலை போட்டு ஒரு மிச்சம் ஏழு சாரி ஏழு எட்டு ஒம்பது தொண்ணூற்றி நாலு பேர் சாப்பிட்டாங்க ஸோ எங்கே நூற்றி நாற்பத்தி நாலுலேருந்து தொண்ணூற்றி நாலை கழிச்சா சைபர் ஐம்பது பேர் ரெண்டு பேருமாக்குமா ஐம்பது பேர் ரொட்டி சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கிறியம் அப்படின்னு வேறு சரிதானடா சுருக்கல் தவறு எதுவுமே இருந்தால் சொல்லுங்க முடியாது சில நேரம் இருக்கும் அதனால தான் கேட்குறேன் ஸோ அம் ஐம்பது பேர்களுக்கான ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை இதை கூட்டி போட்டு முந்நூற்றி அறுபது இந்த கழித்தாலும் சரி இல்லை நேர்வீத சமனில் செஞ்சாலும் சரி நான் கூட்டி போட்டு கழிக்கிறேன் இதை ரெண்டையும் கூட்டினா நூற்றி தொண்ணூறு இருநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு முந்நூற்றி அறுபதுலேருந்து இருநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சை கழித்தா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு பாக வருமன்னு நினைக்கிறேன் பேருங்க பிள்ளையில் நூற்றி இருபத்தஞ்சு பாகை அப்படின்னு வரும் ஸோ அந்த எண்ணிக்கைகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி ஏதோ ஒரு விதத்தில் அட்டவணையை கண்டுபிடிச்சி நடப்பீங்க ஒரு முதல் அதுக்கு நேர்வீத சமன் பயன்படுத்தினான் மற்றதுக்கு ஒப்பிட்ட நான் மற்றதுக்கு மொத்தத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சினான் இதுக்கு நீங்கள் இதுக்கு ஒப்பிட்டுருக்கலாம் அதுவும் நிறைய தான் வரும் என்ன இதை தெரிஞ்சதை வச்சு இப்போ சின்னனை வச்சு பார்க்கணும் முப்பத்தாறு பேருக்கு முப்பத்தாறு மாணவர்களை குறிக்கிறதுக்கு தொண்ணூறு பாகை பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சாரி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இல்லை ஐம்பது மாணவர்களை குறிக்கிறதுக்கான ஆராய்ச்சிரை கூடம் நேர்வீத சமன் குறுக்கு பெருக்கம் சமன் ஐம்பது தர தொண்ணூறின் கீழ் முப்பத்தி ஆறு ஆறாவில் வெட்டலாம் ஆறாவில் வெட்டினா ஆறாவில் வெட்டினா பட்டன் வருது இல்லையா ஆறாவில் வெட்டினா பதினஞ்சு இங்கே ஆறாவில் வெட்டினா ஆறு முறை மூன்றாவில் வெட்டலாம் மூன்றாவில் வெட்டினா இங்கே ரெண்டு முறை அங்கே அஞ்சு முறை இங்கே இதை வெட்டலாம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு தர அஞ்சு இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு பாகை சாரி நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு பாகை சரி என்ன எப்படி கூட வந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அட்டவணியை நீங்கள் நிரப்பியிருப்பீங்க மேற்பட்ட தகவல்களை கொண்டு வட்ட வரைவு ஒன்றை வரைந்து காட்டுங்க ஒரு வட்ட வரைவு கீரணும் ஓரளவுக்கு நியாயமான வட்ட வரைவு கீரணும்னா வட்டம் கீரத்தாம வேணும் கவராயம் வச்சு கீரணும் நான் கவராயம் வச்சு கீரக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை இதில் அப்படி கவராயம் வச்சு கீரை இல்லாத அதனாடி நான் கையால் கீறேன் ஓரளவுக்கு பரம்படியாத்தான் பாக மானியெல்லாம் பயன்படுத்தி துல்லியமாக இல்லை ஏன்னா நான் துல்லியமாக இருக்கிறேன் பாக குறிக்க மாட்டேன் நான் பாக போட்டு போட்டு தான் போட போகிறேன் நூறு பாக பான் சாப்பிட்ற ஆக்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன்டா நூறு பாகை அப்படின்றது தொண்ணூறை விட ஒரு கொஞ்சம் கூட ஸோ நூறு பாகைன்றதை குறிக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ பரம்படியாக தான் நான் கீறியிருக்கேன் இது வந்து பான் சாப்பிட்ட ஆட்களை குறிக்குது வேணும்னா இதில் எண்ணிக்கையும் போடலாம் நீங்கள் நடைமுறை சார் வட்ட வரைவுகளை பார்த்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் தான் போட்டிருக்கும் 
ரைட்டா நம்ம பெர்சன்டேஜ் கணக்கு போகிறோம் இல்லை நாங்கள் ஆரஞ்சு ரேட் கொண்டு வந்தாங்க புட்டு சாப்பிட்டாக்களுக்கு தொண்ணூறு பாக சரியாக தொண்ணூறு பாக செங்கோணம் வந்து குறிக்கலாம் இல்லை தொண்ணூறு பாகை அப்படின்னு போடலாம் அவன் புட்டு சாப்பிட்ருக்கேன் ரைட் ஓகே அடுத்தது இடியப்பம் சாப்பிட்டாக்கள் நாற்பத்தஞ்சு பாக நாற்பத்தஞ்சு பாகைன்றது தொண்ணூறு இருந்த பாதி அவியல் வந்து இடியப்பம் சாப்பிட்ருக்கேன் நாற்பத்தஞ்சு பாகையில் இருக்கிறார்கள் இடியப்பம் சாப்பிட்டார்கள் ஸோ மிச்சம் எத்தனை பாகையாக இருக்கும் மீதி நூற்றி இருபத்தஞ்சு பாகையாக இருக்கும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு பாகையில் இருக்கிறார்கள் ரொட்டி சாப்பிட்டாக்களாக இருக்கும் வட்ட விரைவை நாங்க கீறி இருக்கிறோம் சில தினங்களுக்கு பின்னர் பதினாறு மாணவர்கள் புதிதாக தரம்பத்தில் இணைந்து கொண்டனர் இவர்கள் பத்து பேர் பானையும் ஏனையோர் இடியப்பத்தையும் தெரிவு செய்தனர் காலமை சாப்பாட்டுக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்டிருக்கு போல நடக்கு புதிய வட்ட விரைவில் பானை குறிக்கும் ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை காணுங்க பானுக்கான புதிய எண்ணிக்கையும் ஒட்டுமொத்தமா மாறுது என்ற ஆக்கள் கூடுது பதினாறு பேர் புதுசா வந்திருக்கு ஏற்கனவே எத்தனை பேர் இருந்தவங்க நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர் இருந்தவங்க இப்போ பதினாறு பேர் புதுசாக வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ மொத்த மாணவர்கள் எத்தனை மொத்த மாணவர்கள் சைவர் ஒரு மிச்சம் அஞ்சு கொண்டு மாறு நூற்றி அறுபது பேர் இப்போ மொத்த மாணவர்கள் அதில் பான் சாப்பிட்றாக்கள் எத்தனை ஏன்னா பான் சாப்பிட்றாக்களுக்கான அரைச்சிரை கோணம் தான் கேள்வடுது ஸோ பான் சாப்பிட்றாக்கள் எத்தனை முதல் பான் எத்தனை பேர் சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தவங்க எங்களோட வட்ட வரைவின்படி முதல் பான் எத்தனை பேர் சாப்பிட்டவங்க நாற்பது பேர் தான் பான் சாப்பிட்டவங்க ஸோ இப்போ பான் சாப்பிட்றாக்கள் எத்தனை பேர் இதில் வந்த ஆக்கள்ல எனக்கு பான் தான் பிடிக்கும் என்று எத்தனை பேர் சொல்லிக்கிறீங்க பத்து பேர் தான் சொல்லிக்கியம் பத்து பேர் தான் சொல்லிக்கியம் ஸோ இப்போ பான் சாப்பிட்றாக்கள் இந்த புதிய எண்ணிக்கை என்ன எண்ணிக்கை மாறினா கட்டாயம் கண்டு தானே ஐம்பது பேர் பான் சாப்பிட்றியம் ஸோ இப்போ ஐம்பது பேரை குறிக்கிற ஆராய்ச்சிரை கூடம் இந்த முறை வட்ட விரைவு ஒட்டு மொத்தமாகவே சேஞ்ச் ஆக போகுது ஒட்டு மொத்தமாகவே வாரப்போகுது ஏனெண்டா ஆக்கள் இந்த எண்ணிக்கை கூடியிருக்கு நூற்றி அறுபது பேரைத்தான் இந்த முறை எத்தனை பாகையில் குறிக்கணும் மொத்த வட்ட விரைவும் நூற்றி அறுபது பேருக்காக மாற்றணும் ஸோ எத்தனை பேர் குறிக்கணும் முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் குறிக்கணும் நூற்றி அறுபது பேரா நூற்றி அறுபது மாணவர்களை முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் குறிக்கணும் ஸோ ஐம்பது மாணவர்களுக்கான ஆரச்சிரை கோணம் என்ன நேர்வீத சமன் குறுக்கு பெருக்கன் சமன் ஐம்பது தர முந்நூற்றி அறுபதின் கீழ் நூற்றி அறுபது பெருக்கக்கு மூணு கொட்டக்கூடியன்னா சைவர் சைவர் வெட்டுப்படும் நாளால் வெட்டலாம் நாளால் வெட்டினா இங்கே ஒன்பது முறை இங்கே நாளால் வெட்டினா நாலு முறை ரைட் வேறு இங்கே ஒரு ரெண்டால் வெட்டலாம் இருபத்தஞ்சு முறை இங்கே ஒரு ரெண்டு முறை இதுக்கு மேலே வெட்ட இல்லாது பெருக்கி போட்டு தான் பிரிக்கணும் பிரித்து போட்டு பெருக்கிற இல்லை பெருக்கி போட்டு தான் பிரிக்கணும் ஒம்பைட் இருபத்தஞ்சு இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சை ட்ரெண்டால் பிரிக்கணும் அது நூற்றி ஒரு மிச்சம் இது ஒன்று நூற்றி பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு பாகை அப்படி என்று வேறு நூற்றி பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு பாகை நான் சொற்கள் தவறு எதுவும் இருந்தால் சொல்லுங்க பிள்ளையர் சரியான நினைக்கிறேன் அப்படி தானே சொற்கள் தவறு இருக்கா செய்க வழியே நம்ம ஓகே சொற்கள் தவறு எதுவும் இருக்கா இல்லை ரை ஓகே ஓகே மார்க்ஸ் போட்டுருவோம் பிள்ளையில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் என்றதை பார்த்துருவோம் மூண்டே மூண்டு கேள்வி தான் அட்டவணையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இடவழியை நிரப்புறதுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஐடியாவால் நிரப்பலாம் அட்டவணையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இடவழிக்கும் ஒவ்வொரு மார்க்ஸ் படி நாலு மார்க்ஸ் ரைட் வட்ட விரைவை நீங்கள் சரியாக்குறதுக்கு அந்த ஓரளவுக்கு பொருத்தம் பொருத்தமாக இருந்தானே வட்ட விரைவை சரியாக்குறதுக்கு மூணு மார்க்ஸ் புதிய ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை காண்றதுக்கு சரியாக இருக்கணுமா புதிய ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை காண்றதுக்கு மூன்று மார்க்ஸ் மொத்த எண்ணிக்கை எல்லாம் இதில் ஒட்டு மொத்தமாக போட்டே செய்திருக்கலாம் செய்க வழிக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் இறுதி விடைக்கு ஒரு மார்க்ஸ் மொத்தமாக மூன்று மார்க்ஸ் மொத்தமாக பத்துக்கு எத்தனை எண்ணு போடும் கூட நான் நினைக்கிறேன் மொத்தமாக பகுதி ஒன்று ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சிருப்பீங்க சில பேர் பிக்கு இணைஞ்சிருப்பீங்க ஆனாலும் பகுதி ஒன்று ஃபுல்லாக செஞ்சு முடித்தாக்கள் பார்ட் ஒன் ஏக்கு எத்தனை பார்ட் ஒன் பியில் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் கியூ ஃபைவ்க்கு எத்தனை டோட்டலாக எத்தனை மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் கொமெண்டில் தெரிவிக்கட்டேன்